他叫江晨，我俩住一幢楼，每天等我一起上学。江晨，我们一起去上学吧。不要。他经常约我一起学习，我们互相帮助，共同进步。他对我也很温柔，从来不对我发火。陈小希，就是走路太快。我老跟不上。虽然我的青春好像都是在追逐着他，但是没关系，我相信他一定在偷偷等我。欢迎新同学来到国家重点中学晨曦中学。今天你以晨曦为荣，明天晨曦以你为荣。江晨，你看，咱俩今年又一个班，天赐良缘，你就说巧不巧？看来今年晨曦录取分数线又低了，比去年低了五分呢，还好低了这五分，不然我差一分就考不上。我真是运气好啊！江晨。我喜欢你，我不喜欢你。那，那我再想想办法。一点都不好看，你们这些小姑娘就是给我看不到一块去。陈小希，嗯，我给你推荐一本新的。哎，把卷子交上，收卷子啊！不看，收卷子。哎哎哎哎哎！你心里得实啊，你陈小希，连我的你都不嫌弃？成天你就吵吵吵。你说你这样怎么考上晨曦的？今天的卷子还挺简单的，是吧？我早就写完了。真丢脸！你这包子吃了一节课了呀？瞎说，这都第五个了。这次期中考试听力太简单了。啊，是吗？考试卷子还挺简单的，就是作文有点难，题目有点偏，叫什么“追求梦想”。江晨，你觉得呢？呃，我也就没写多少，就写了一千多字吧，一不小心就写多了。追求梦想是范文，考试题目是公平公正。你不知道啊！看看你的英语成绩，你连作文都跑题。哎，咱们再看看你的年级排名啊，倒退了七十五名啊！就照这个跨度，你只需要再考两次，你就可以全校垫底了。看看人家江晨，一个初中升上来的，怎么人家次次都考第一，你次次都往倒数里走？老师，我懂了，我一定向江晨同学看齐。
，我觉得咱们俩学习成绩差不多，咱们俩组个组合吧，叫“龙兄虎妹”，怎么样？江晨，能不能耽误你几分钟啊？哎，来做礼物哎。啊，有什么事儿吗？嗯，今天老师讲的语法我不是特别懂，能不能帮我讲讲？虎妹虎妹，你表态啊你！哪都不懂。你觉得他脸小还是我脸小？他吗？嗯。他。我脸太大了，不能跟你组组合。哎，没关系没关系，脸大才像虎啊。起来判断一个人呢？温柔体贴。从早餐开始，为他准备你的爱心美食。嗯、早。早。你的包子。别再给我送包子。张同学，昨天我给你推荐的那本书，我还看了另外一个版本，写的还不错，就是缺少那么一点点的社会批判性。你可真有文化，雕虫小技，雕虫小技。陈同学，你是我认识的人里面最有文化的。江晨不会走了吧？八点了。这个月你已经五次了，高一八班，陈小旭。这个月才七号啊也不行。课本翻到上次咱们学的那一页，锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华眠。这是一首非常凄美的诗，也是李商隐写给亡妻的一封情书。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。同学，你找什么？请问，有没有那个？评书大全，什么大全？作文大全。